আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্সের তৃতীয় অধ্যায় নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস এর ফিজিক্সের তৃতীয় অধ্যায় বল এটার পঞ্চম লেকচার অর্থাৎ আমি নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে কথা বলবো আমি অলরেডি চারটা ক্লাস দিয়েছি তোমাদের সিরিয়ালি দেখো এভাবে আমি সিরিয়ালি চারটা ক্লাস দিয়েছি আজকে আমি পঞ্চম ক্লাসটে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে কথা বলবো এটার আমি শুরুতেই বলি এখান থেকে আমাদের কি শিখতে হবে নিউটনের সেকেন্ড ল এর ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা আমরা দেখে নেব যে এখান থেকে আমরা ফাইনাল একটা ইকুয়েশন পাবো এফ ইকুয়াল এম এ তো এই সমীকরণটা একটু দেখবো যে কিভাবে এটি আসে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র তো মনে করি আচ্ছা আমি আগে প্রথমে বিবৃতিটা বলে নেই যে সেকেন্ড লয়ের বিবৃতিটা এমন ছিল যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে ঘটে তো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তো আমি কিন্তু ভরবেগ নিয়ে তোমাদের কাছে এটা মনে হতে পারে যে ভরবেগ কেমন তো ভরবেগ নিয়ে আমি একটা ক্লাস নিয়েছি ভরবেগ এবং সংঘর্ষ তো এটা আমার চতুর্থ লেকচারে ছিল ওইটা দেখে আসলে এটা ভালো বুঝতে পারবে যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তাহলে এটা কেমন যে মনে করি কোন একটি বস্তু এইভাবে সামনের দিকে চলছে কেমন বস্তু এম ভরের একটি বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে টি সময় ধরে চলছে এখন বস্তুটির উপর কেমন বল ক্রিয়া করছে এফ ধ্রুব বল ক্রিয়া করছে এফ পরিমাণ ফোর্স বস্তুটির উপর যদি ক্রিয়া করতে থাকে এবং এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স এভাবে যদি ক্রিয়া করে তাহলে টি সময় পরে বস্তুটি যদি ফাইনাল ভেলোসিটি ভি হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি পাই একটু দেখে নেই তাহলে আমি আবারও একটু বর্ণনাটা বলি মনে করি এম ভরের একটি বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে টি সময় ধরে চলার পরে বস্তুটির শেষ বেগ হয়ে গেল ভি বস্তুটির উপর কি পরিমাণ ফোর্স ক্রিয়া করছে এফ পরিমাণ ধ্রুব বল ক্রিয়া করছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখো এখান থেকে লিখতে পারব যে বস্তুটির ভর বেগ বস্তুটির আদি ভর বেগ আমরা একটু লিখি আদি ভর বেগ তাহলে বস্তুটির আদি ভর বেগ সমান এম ইউ কেননা বস্তুটির ভর এম বস্তুটির আদি বেগ ইউ তাহলে ভর গুণন আদি বেগ তাহলে বস্তুটির আদি ভর বেগ তা আদি ভর বেগ এম ইউ सेम ए भाव लिखते परि वस्तुटर शेष भर बेग इक्ल एम भि कारण वस्तुटर भर एम वस्तुटर शेष बेग भि शेष भर बेग एम भि तदी बी वस्तुटर भर बेगर परिवर्तन कतटुकु तबश्य शेष थे आदिटा के वियोग दीते हैं तो वस्तुटर भर बेगर देखो परिवर्तन हमें बेर करब भर बेगर परिवर्तन तस्तुटर भर बेगर परिवर्तन है एम भि माइनस एम यू এটি হলো ভর বেগের পরিবর্তন এখন আমরা যদি বলি ভর বেগের পরিবর্তনের হার তাহলে তোমাকে কিন্তু একক সময়ের পরিবর্তনটা বের করতে হবে অর্থাৎ টি সময়ে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তন এম ভি মাইনাস এম ইউ সুতরাং একক সময় কত হবে এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড টি তাহলে সেটাই আমরা একটু দেখি বস্তুটির ভর বেগের পরিবর্তনের পরিবর্তনের হারটা কত হবে হার ইকুয়াল এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড টি এটি হলো বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার তো এখন নিউটন বলেছে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তাহলে সেটা আমরা যদি একটু লিখি যে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড টি এটা কার সমানুপাতিক ওই যে পরিমাণ ধ্রুব বল দেওয়া হয়েছে সেটার সমানুপাতিক তাহলে এখান থেকে আমরা যদি সমনুপাতিককে উঠিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা একটা ধ্রুবক দিতে পারবো এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড টি ইকুয়াল সেই ধ্রুবকটিকে কে দ্বারা প্রকাশ করলে কে এফ এরপরে এখান থেকে কিন্তু আমরা এমটাকে যদি কমন রাখি তাহলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়াবে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি ইকুয়াল কে এফ দেখো কারণ আমরা এখান থেকে এমটাকে কমন নিলে আমরা এটা লিখতে পারি এরপরে এম ইন্টু এটাকে আমরা এ লিখতে পারি ইকুয়াল কেফ যেহেতু আমরা গতির অধ্যায়ের প্রথম সমীকরণটি দেখেছিলাম এ সমান ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি তাহলে আমরা এখানে একটু সাইড নোট দিয়ে দিলাম এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি 
এখন এখান থেকে আমরা লিখতে পারি দেখো তাহলে এম এ সমান কেফ আমরা কি ইকুয়েশনটা পেয়েছি এম এ সমান কেফ এটাকে আমরা একটা কাজ করি এটাকে আমি একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখি যে এটা মনে করি সমীকরণ এক তাহলে এক নং সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভর গণন ত্বরণ ইকুয়াল এই যে কে একটা ধ্রুবক গণন ফোর্স তো এটাকে আমরা মনে করি এক নম্বর সমীকরণ তো দেখো যে যদি একক ভরের কোনো বস্তু হয় যে এক কেজি একটা বস্তু তাহলে ভরটি আমরা যে বস্তু কিনে এতক্ষণ আলোচনা করেছি বস্তুটির ভর যদি হয় এক কেজি এবং বস্তুটির উপর যদি অ্যাক্সিলারেশন তরণটা হয় ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং বস্তুটির উপর যে ধ্রুব বলটা দিয়েছিলাম ওটা যদি ওয়ান নিউটন হতো তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো যে এম এর মান ওয়ান এর মান ওয়ান এফ এর মান ওয়ান যদি এগুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কিন্তু সমীকরণ এক হতে পাই তাহলে এক হতে কি পাবো যে এখান থেকে ওয়ান গুণন ওয়ান ইকুয়াল কে গুণন ওয়ান ইকুয়াল এখান থেকে তাহলে আমরা পাচ্ছি কে ইকুয়াল ওয়ান হ্যাঁ তাহলে দেখো এই কে এর মানটা কে এর মান ওয়ান তাহলে এটা যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি কে এর মান এক নং সমীকরণে আমরা বসিয়ে পাই তাহলে আমি একটু উপরে আবারও লিখি যে কে এর মান একে বসিয়ে দিলে এম এ ইকুয়াল ওয়ান ইন্টু এফ তো এখান থেকে লিখতে পারি এফ ইকুয়াল এম এটাই ছিল নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র